बिस्मिल्लाम वेलकम टू ई एन ए मैं हूँ शराज राय और आज आपके लिए स्टूडेंट हमने क्लास अलेवन चैप्टर टू का लेक्चर नंबर सेवन लाए है बच्चों इसमें हम स्टडी करेंगे जो चीज़ें हमसे डॉट प्रोडक्ट में रह चुकी थी हम इसमें उसको कवर करेंगे कुछ हमारे पास एक प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वो हम कवर करेंगे और कुछ नमेरिकल और एम टाइप चीज़ें डिस्कस करेंगे सो चलें कॉपी पेन वगैरह निकालें स्टार्ट करते हैं टॉपिक है हमारे पास बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट यानी आपकी तरफ क्वेश्चन आएगा बच्चों पेपर में या जब भी आपसे कोई पदम पूछेगा तो वो कहेगा प्रूव ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वैसे जनरल या सिंपल uh, अल्जब्रिक एक्सप्रेशन में इसको कहा जाता है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सो ये मल्टीप्लिकेशन बच्चों किसकी है वेक्टर में ये डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन है सो डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं प्रूफ करते हैं कॉपी पेन वगैरह निकालें कोई स्टेप रह ना जाए बहुत आसान तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं बच्चों ये प्रॉपर्टी प्रूव करने से पहले आपने सबसे पहला काम ये करना है तीन वेक्टर कंसीडर कर लेने हैं तो वेक्टर ए में ले लेता तो हूं बच्चों ये है वेक्टर ए दिस इज वेक्टर ए इस वेक्टर ए के साथ आपने बच्चों दो वेक्टर और लेने वेक्टर बी दिस इज वेक्टर बी वेक्टर बी के साथ बच्चों एक और आपने वैक्टर ले लेना है वैक्टर सी ये एक ए बी सी तीन वैक्टर बच्चों आपने कंसिडर कर लेना है अब जब बी और सी को एड करेंगे तो बच्चों रिजल्टेंट बन जाएगा ये कुछ This is b plus c वेक्टर चूंकि आपको पता है ये b वेक्टर था आपके पास दिस इज वेक्टर b एंड दिस इज वेक्टर c. सो so b वेक्टर और c वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों वो है b प्लस सी वैक्टर जो कि यहां से यहां तक बनता है सिमिलरली ये वेक्टर आपके पास a वेक्टर है अब मैं एक काम करता हूं पहले लेफ्ट हैंड साइड आपके सामने लिखता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक ये हो जाएगा बच्चों a वेक्टर डॉट b प्लस सी वैक्टर आपको पता है b प्लस सी भी एक वैक्टर है चूंकि दो वैक्टर्स को आपने एड किया यू गेट अ वैक्टर क्वान्टिटी और वो वैक्टर ये यहां से लेकर यहां तक है सो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों a वैक्टर डॉट b वैक्टर या a डॉट b आपने कैसे डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वैक्टर इन टू द एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ सेकेंड वैक्टर यानी दूसरे का x कॉम्पोनेंट बी एक्स इस बी एक्स का नाम बच्चों आपने रखा था प्रोजेक्शन ऑफ B on A, जिसको आपने बाद में B cos theta भी लिखा था सो so, B cos theta का मतलब ये होता है प्रोजेक्शन ऑफ B on A, ये इसको आप सिंपली लिख सकते हैं A डॉट बी इज इक्वल टू ए इन टू बी एक्स सो सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूं बच्चों A मैग्नीट्यूड ऑफ द A वेक्टर इन टू बी प्लस सी का X कॉम्पोनेंट B प्लस सी वैक्टर का X कॉम्पोनेंट कहां से कहां तक हो जाएगा बच्चों इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करते ही ए कंपोनेंट इस इस वेक्टर का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बी प्लस सी एक्स कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट बच्चों बी प्लस सी का वाई कंपोनेंट लेकिन ये कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में नहीं है डॉट प्रोडक्ट में आपने पढ़ा है एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो उसकी डायरेक्शन में हो दैट इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट तो हमने इस वैक्टर का वो कॉम्पोनेंट लिया जो ए के साथ सेम डायरेक्शन में है सो मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ बच्चो दिस इज ओ एल सो ओ एल आपके पास क्या है बी प्लस सी एक्स कॉम्पोनेंट अब बच्चों मैं इसको यू लिख सकता हूं जरा देखें b प्लस सी ए इंटू बी प्लस सी अब b प्लस सी यहां ओ से लेकर l तक है इट इज एक्चुअली ओ फ्रॉम ओ टू l अब मैं इस b को अगर मैं कॉम्पोनेंट में रिजोल्व करता हूं इस b वेक्टर को तो मैं यू लिख सकता हूं बच्चों a कॉम्पोनेट इसका हो जाएगा इसको m का नाम दे देता हूं ओ से एम तक बच्चों एक कॉम्पोनेट इस बी का हो जाएगा बी एक्स और ये कंपोनेंट बी बाय सिमिलरली ये सी के दो कंपोनेंट बनाए बच्चों एक हो जाएगा ये वाला सी एक्स कॉम्पोनेंट एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा सी बाय सो ये अगर सी एक्स है तो ये भी क्या होगा बच्चों सी एक्स यानी एम से एल तक मींस ये जो ओ एल है इस ओ एल की जगह बच्चों लिख सकते हैं ए इन टू ओ एल ओ एल की जगह ओ एल इज एक्चुअली लाइन सेगमेंट सो जो के मुताबिक लाइन सेगमेंट के दो पार्ट हैं ओ एम प्लस एम एल ओ एम प्लस एम एल ये इसके दो सेगमेंट बना दिए हमने फिर इसको मैं यू लिख सकता हूं बच्चों ए इन टू वट इज ओ एम ओ एम बच्चों बराबर है किसके बी एक्स के प्लस वट इज एम एल एम एल बच्चों किसके बराबर है सी एक्स के 
अब इसको यूँ देख सकता हूँ मल्टीप्लाई करूँ तो ए सिंपल अल्जब्रिक मल्टीप्लीकेशन है ए इंटू बी एक्स हो जाएगा प्लस ए इंटू सी एक्स चूँकि ये तो आपके पास सिंपल मैग्नीट्यूड हैं और मैग्नीट्यूड जस्ट लाइक स्केलर मल्टीप्लाई होते हैं सो ए इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी अब आपको ये मैंने अभी बताया कि ए इंटू बी एक्स इज वर्ट ए डॉट बी सो इस ए इंटू बी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए इंटू सी एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ बच्चों चूंकि ए ए इंटू सी एक्स का मतलब है ए डॉट सी वैक्टर ए वैक्टर डॉट सी वैक्टर चूंकि ए डॉट सी का मतलब ही ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ सी वैक्टर सो ये आपके पास आ जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी सो ए डॉट बी प्लस सी आपके पास प्रूव हो गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी विच इज यूर रिक्वायर्ड प्रूव जो आपने प्रूव करना था सो विच इज यूर रिक्वायर्ड प्रूव सो बच्चो ये प्रॉपर्टी आपने हमेशा याद रखनी है सिंपल आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करते होते हैं तो जब भी आपकी तरफ इस तरह का क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी या इस तरह आए कि प्रूव द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट तो आपने सिंपल डायग्राम में तीन वेक्टर कंसीडर कर लेने a b और c और थर्ड वेक्टर को इसका रिजल्टेंट बना लेना है b प्लस सी फिर आपने यहाँ से एक प्रोजेक्शन कराना है तो ए डॉट बी प्लस सी आपने लिखना है ए इंटू बी प्लस सी का एक्स कॉम्पोनेंट बी प्लस सी क्या है बच्चों ओ से एल तक फिर आपने ये भी देखा ओ एल किसके बराबर है ओ एम प्लस एम एल के बराबर है सिमिलरली आपके पास ओ एम किसके बराबर है बच्चों बी एक्स के एम एल किसके बराबर है सी एक्स के तो आपने इनकी जगह वैल्यूज पुट की और आखिर में ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी विच इज़ यूर रिक्वायर्ड प्रूफ तो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट ये है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट आपसे कोई पूछे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस डॉट प्रोडक्ट की क्या है तो इसके बारे में बात करते हैं अभी तो बच्चों इसकी सिंपल फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इट टेल्स अबाउट द अफेक्ट ऑफ सेकेंड फैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट फैक्टर यानी कोई दूसरा वैक्टर पहले वैक्टर की डायरेक्शन में कितना अफेक्ट करता है दिस इज एक्चुअली फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट इसकी मैं आपको पहले जनरल एग्जाम्पल देता हूँ फिर इसकी थियोरेटिकल एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं लेट मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एक आपके पास एक वैक्टर ए है इसको दूसरे बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे बच्चों ये हो जाएगा ए इंटू बी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा डायग्राम में यूज जरा देख लें दिस इज ए वेक्टर दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर ए और बी के दरमियान में एंगल क्या है बच्चों थीटा ये बी वेक्टर कितना अफेक्ट करता है इसकी डायरेक्शन में ए की डायरेक्शन में तो आपने इसके कॉम्पोनेंट बनाए थे बच्चों ए कॉम्पोनेंट इसका था यहां से यहां तक दैट इज बी एक्स ए कॉम्पोनेंट था बी वाई ये बी वेक्टर इस ए वेक्टर की डायरेक्शन में कितना अफेक्ट करता है बच्चों आपने कहा था दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बी ऑन ए इसको आपने नाम दिया था बी एक्स बी एक्स का मतलब क्या था बच्चों बी एक्स का मतलब था बी कॉस थीटा मींस बी वेक्टर बी कॉस थीटा अफेक्ट करता है यानी इसका अफेक्टिव कॉम्पोनेट आप ए की डायरेक्शन में जो है वो सिर्फ बी कॉस थीटा है तो सिमिलरली आपने कहा जी ए इंटू बी कॉस थीटा इसकी एक और मैं आपको एग्जाम्पल तो लेट में कह देता हूं थीटा जो है वो आपके पास सिक्सटी डिग्री है जब थीटा 60 डिग्री है तो यहां पर कॉस 60 पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा बच्चों ए इंटू बी इंटू सिक्सटी के अंदर कॉस 60 आपके पास होता है वन बाई टू वन बाई टू का मतलब होता है 0.5 यानी अगर इसको मल्टीप्लाई में 100 परसेंट करें तो ये जो सेकंड वेक्टर बी है इट विल बी अफेक्ट या द अफेक्ट ऑफ सेकेंड वैक्टर इन इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वैक्टर विल बी फिफ्टी क्योंकि बी वैक्टर पूरा का पूरा इसकी डायरेक्शन में नहीं है ये B वेक्टर इसकी डायरेक्शन में कितना अफेक्ट रखता है वो आपको बताएगा ये कॉस थीटा आगे से सो so B कॉस थीटा आपने जब थीटा की वैल्यू पुट की लेट आपने कहा जी B वेक्टर जो है वो 60 डिग्री पर है तो मीन्स B जो है वो सारा अफेक्ट सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में नहीं है कितना उसकी डायरेक्शन में 50 परसेंट उसकी डायरेक्शन में सो so ये आपको ये चीज बताएगा इसकी एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेट में कह देता हूँ थीटा जो है वो जीरो डिग्री है बच्चों मीन जीरो डिग्री का मतलब है ये बी इसकी डायरेक्शन में है बिल्कुल यूं तो जब ए और बी जब जीरो डिग्री पर हो मीन्स दोनों पैरेलल हो तो उस टाइम रिजल्ट बच्चों क्या आता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो डिग्री अब ए इंटू बी बी कॉस जीरो होता है आपके पास वन वन का मतलब बच्चों हंड्रेड परसेंट यानी बी जो है वो हंड्रेड परसेंट ए की डायरेक्शन में है तो मीन्स दोनों के तो डायग्राम में भी क्लियर है दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट में आपको ये पता चलेगा कि दूसरा वेक्टर पहले वेक्टर की डायरेक्शन में कितना अफेक्ट करता है यानी आया वो 100 परसेंट अफेक्टिव है 50 परसेंट अफेक्टिव है 30 परसेंट अफेक्टिव है कितना अफेक्टिव है ये तो आपको जनरल मैंने एग्जांपल दे दी अब लेट एग्जांपल ले लेते हैं फिजिकल
अब मैं इस एग्जाम्पल में जरा आपको एक लेट आपके पास एक कोई बॉक्स है इस बॉक्स को आपने ए पॉइंट से लेकर जाना है बच्चों बी पॉइंट तक यानी यहां से लेकर यहां तक आपने इसको डिस्प्लेसमेंट देना है डी अब इस डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक आपको देना है दिस इज डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी अब आप इसके ऊपर फोर्स मुख्तलिफ तरीकों से लगा सकते हैं बच्चों एक फोर्स आप यूं लगा सकते हैं इसके ऊपर फोर्स एक यूं लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वैक्टर यूं है आप फोर्स डायरेक्ट यूं लगाएं यानी इस तरह खेचे इसको जब यूं खेचेंगे मीन्स ये फोर्स इसके साथ सारी की सारी 100% परसेंट इफेक्टिव होगी मीन्स आप इसको यूं लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी कॉस जीरो डिग्री कॉस जीरो डिग्री का मतलब है बच्चों वन यानी डी तो था ही था आपके पास एफ इन टू वन वन का मतलब बच्चों ये फोर्स यानी 100% परसेंट फोर्स कंट्रीब्यूट कर रही है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर में हंड्रेड तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपके पास हो सकती है फिर आपने क्या किया अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने किसी एंगल थीटा पर यानी अब फोर्स आप यूं लगा रहे हैं किसी एंगल थीटा पर लगा रहे हैं फोर्स फोर्स आप यूं लगा रहे हैं यूं जिस तरह बेग आप जो हैंड बेग होते हैं उसको आप खेच के लेकर जा रहे हैं तो फोर्स किसी एंगल थीटा पर बच्चों लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की डायरेक्शन में इस फोर्स का कौन सा कॉम्पोनेट होगा बच्चों इसके दो कॉम्पोनेंट होंगे एक होगा एफ और एक होगा एफ जो कि एफ कॉस थीटा होता है अब यहां पर आपके पास वर्क हो जाएगा दैट इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा या डी इंटू एफ कॉस थीटा ये होगा डी इंटू एफ कॉस थीटा फोर्स का एक्स कंपोनेंट यानी एफ कॉस थीटा होगा लेट मैं एग्जांपल देता हूं थीटा जो है वो 60 डिग्री है तो कॉस 60 होता है बच्चों वन बाई टू तो मीन्स वर्क आपके पास हो जाएगा डी इंटू एफ साथ में हो जाएगा वन बाई टू मीन्स फोर्स अब जो है हंड्रेड परसेंट डिस्प्लेसमेंट वैक्टर की डायरेक्शन में नहीं है कितनी है बच्चों वन बाई टू का मतलब 0.5 0.5 मतलब 50 परसेंट मीन इस केस में आप कह सकते हैं कि 50 परसेंट जो है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अप्लाई हो रही है तो वर्क आपके पास इस केस में कम हो जाएगा इस केस में मैक्सिमम हुआ था 100 परसेंट वर्क हो रहा था फोर्स क्योंकि 100 परसेंट लग रही थी इसमें फोर्स कितनी है बच्चों फिफ्टी परसेंट तो वर्क भी फिफ्टी परसेंट आपके पास रिड्यूस हो जाएगा तीसरी पॉसिबिलिटी बच्चों इसमें यह है कि लेट आप फोर्स लगाते हैं नाइन्टी डिग्री पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप फोर्स बच्चों यू लगाते हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर एफ फोर्स यू लगाते हैं एंगल इनके दरमियान में बच्चों कितना बन रहा है 90 डिग्री मैथमेटिकली फॉर्म के मुताबिक वर्क होता है एफ डी कॉस नाइनटी कॉस नाइनटी बच्चों होते हैं जीरो वर्क हो जाएगा जीरो मीन्स इस केस में आपको यह पता चला कि आप फोर्स जब यू लगाएंगे तो बॉडी ए से बी डिस्प्लेस नहीं होगा बॉडी ए से बी डिस्प्लेस नहीं हो रहा तो मीन्स इस वेक्टर की डायरेक्शन में इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है तो तभी आप कहते थे I डॉट जे इज इक्वल टू जीरो के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो जे डॉट के इज इक्वल टू जीरो बच्चों तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं यूनिट वेक्टर्स। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब यह है कि एक यूनिट वैक्टर का दूसरे यूनिट वैक्टर के साथ कोई इफेक्ट भी नहीं होता सिमिलरली आप इसमें एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं कि ए से बी तक बॉडी डिस्प्लेस ही नहीं होगा जब फोर्स बिल्कुल यूं लगाएंगे तो फोर्स बिल्कुल यू लगाएंगे तो मीन्स इसका कोई इफेक्ट भी नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सो आप बोलेंगे इसका फिर इसके साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या है जीरो है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आपको यही बताता है फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वैक्टर फर्स्ट वैक्टर की डायरेक्शन में कितना इफेक्ट रखता है सेकेंड वैक्टर सो दिस इज एक्चुअली द सिग्निफिकेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट बात करते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास जब भी आपको एक्स वाई प्लेन में कोई वेक्टर दिए हो तो आपसे पूछा जाए कि इसका परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा तो कैसे आपको पता चलेगा चले इस चीज को जरा देखते हैं लेट मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ एक वैक्टर आपको दिया हुआ है ए वैक्टर दैट इज इक्वल टू ए एक्स आई यूनिट वैक्टर है बच्चों प्लस ए वाई जे यूनिट वैक्टर है यह आपको एक वैक्टर दिया हुआ है ये वन वैक्टर दिया हुआ है आपसे पूछा जाए कि इसका परपेंडिकुलर वेक्टर बताएं क्या होगा जो इस पर परपेंडिकुलर होगा तो वो निकालने का आसान तरीका बच्चों ये है कि लेट मैं कह देता हूं एक वेक्टर जो इस पर परपेंडिकुलर है वो है बच्चों बी वेक्टर अब आपने क्या करना है वो परपेंडिकुलर वेक्टर बनाने का तरीका ये है आपने इनके कोफिशेंट जो है ए एक्स ए वाई इनको रिप्लेस कर लेना ए एक्स की जगह आपने ए वाई लिख लेना है आई यूनिट वैक्टर और प्लस इसकी जगह आपने ए वाई की जगह आपने लिख लेना है ए एक्स जे यूनिट वैक्टर जस्ट आपने ये इंटरचेंज कर लेना है और दूसरी चीज ये जेन में रखनी है आपने किसी भी दो के साथ आपने सिंबल ऑपोजिट रखने हैं और दो के साथ सेम रखने हैं यानी इसके साथ अगर प्लस है तो इसके साथ आपने क्या रखना है माइनस तो इन दो के साथ सेम रखना है आपने लेट अगर आप इन दो के साथ आप प्लस रखना चाहते हैं तो इन दो के साथ फिर ऑपोजिट रख लें तो ये दो बच्चों वैक्टर आपस में क्या होंगे परफेंडिकुलर होंगे 
कि इसको चेक कैसे करेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट ले लें ए डॉट पी ले लें तो आपको पता है दो वेक्टर का जब डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है तो मीन्स वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं सो मल्टीप्लाई करें बच्चों ए एक्स इंटू बी ए वाई तो ये हो जाएगा ए एक्स ए वाई आई डेड आई आपको पता है वन है क्रॉस पॉन्डिंग मल्टीप्लाई होते हैं फिर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस बच्चों माइनस ए एक्स ए वाई ए एक्स ए वाई तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कट जाएंगे यू गेट जीरो सो so मीन्स ये दो वेक्टर ये इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है सो so परपेंडिकुलर वेक्टर बनाने का आसान तरीका ये है बच्चों कोई भी वेक्टर किसी गिवन वेक्टर पर परपेंडिकुलर उस टाइम होगा जब उनके एक तो कोफिशेंट रिप्लेस होंगे यानी यहाँ पर जो ए एक्स था यहाँ पर ए वाई आ जाएगा यहाँ पर ए वाई था यहाँ पर ए एक्स आ जाएगा दूसरी ये है कि आपने किसी भी दो के साथ सिंबल एक जैसे रखने हैं और करास्पॉन्डिंग सिंबल दूसरे के आपने डिफरेंट रखने हैं जिस तरह मैंने यहाँ पर दोनों के साथ सेम रखे ए ए प्लस प्लस और इन दो के साथ मैंने डिफरेंट रख लिए तो ये इसका क्या होगा परपेंडिकुलर वैक्टर होगा इसकी सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं लेट आपको एक वेक्टर दे दें तो ए वेक्टर आपके पास है फाइव आई यूनिट वेक्टर माइनस थ्री जे यूनिट वेक्टर ये एक वेक्टर है बच्चों इस पे परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा सिंपल मैं आपको आसान मिसाल दे देता हूँ आपने क्या करना है ये कोफिशन रिप्लेस करना है थ्री आई कर लेना है और फाइव जे कर लेना है ये काम कर लेना है ये इंटरचेंज कर लिए आई का जे के साथ दिख लिया और जे का आई के साथ दिख लिया अब दो के साथ सिंपल से, सेम रखने तो इन दो के साथ मैं सेम रख लेता हूँ बच्चों प्लस प्लस इनके साथ ऑपोजिट रखने तो यहां पर भी बच्चों मैं क्या रखूंगा प्लस चूंकि इधर माइनस है सो so, दो के साथ सिंबल सेम और दो के साथ सिंबल आपने ऑपोजिट रखना यानी इनके साथ आपने सिंबल सेम रख लिया और इन दो के साथ आपने सिंबल क्या रख लिया ऑपोजिट एक के साथ दूसरे के साथ माइनस सो कीप इन माइंड स्टूडेंट्स जब भी हम परपेंडिकुलर वैक्टर्स की बात करते हैं तो दो वैक्टर्स के जो क्रॉस्पॉन्डिंग ए एक्स ए वाई होते हैं इनको आपस में इंटरचेंज कर लेना है यानी ए एक्स को ए वाई के साथ यानी इधर दूसरे का ए एक्स था तो इसको इसके ए वाई के साथ रिप्लेस कर दिया सिमिलरली इसको रिप्लेस कर लिया फिर आपने क्या करना है दोनों वेक्टर्स का जो सिंबल है यानी आई आई का सिंबल सेम रख रखेंगे तो फिर जे जे वाले डिफरेंट रखने आपने ये जे जे वाले अगर आप सेम रखते हैं तो इसके आप क्या करें डिफरेंट कर लें तो ये आपका आसान ट्रिक इसमें यूज कर सकते हैं सो देखें इसको जरा मल्टीप्लाई करें थ्री फाइव जर बच्चों क्या हो जाएगा फिफ्टीन प्लस इन टू माइनस बच्चों माइनस फाइव थ्री जर फिफ्टीन रिजल्ट क्या आ रहा है बच्चों जीरो तो मीन्स ये वैक्टर इस पर परपेंडिकुलर है दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कोई बंदा ये कहता है कि ये आया ये परपेंडिकुलर होंगे यानी ये दो सिंबल आप सेम रख लें यानी इसके साथ माइनस लगा दें इन दो को ऑपोजिट कर लें यानी इसके साथ आप माइनस लगा लें ये माइनस है ये प्लस है तो इस केस में भी रिजल्ट बच्चों क्या आएगा ये भी इस पे परपेंडिकुलर है यानी हर वेक्टर दो तरह से परपेंडिकुलर आप उसका ड्रा कर सकते हैं तो जरा निकालें इसका फाइव थ्री जर माइनस फिफ्टीन हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फाइव थ्री जर फिफ्टीन इस केस में भी रिजल्ट आपके पास बच्चों क्या आ रहा है जीरो सो मीन्स प्लेन में जब भी आपको कोई वैक्टर दिया हो तो उसका परपेंडिकुलर वैक्टर दो पॉसिबिलिटीज से निकाल सकते हैं ये आई आई के साइन सेम रख के जे जे के ऑपोजिट कर लें ये जे जे के सेम रख के आप आई आई की ऑपोजिट कर लें दोनों केस में आपके पास परपेंडिकुलर वेक्टर्स होगा क्योंकि आप इजीली उनका डॉट प्रोडक्ट लेकर चेक भी कर सकते हैं अनदर थिंग इज आपके पास आ सकता है कि शो दैट दिस वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आपको बच्चों तीन वेक्टर दिए हुए हैं एक वैक्टर है आई प्लस जे प्लस के लेट में इस वैक्टर को बच्चों दे देता हूँ नाम ए वैक्टर का सिमिलरली आपको दूसरा दिए हुए टू आई माइनस थ्री जे प्लस के यूनिट वैक्टर इसको मैं नाम दे देता हूँ बच्चों बी वैक्टर का सिमिलरली तीसरा वेक्टर आपको दिए हुए फोर आई प्लस जे माइनस फाइव के यूनिट वेक्टर इसको मैं सी वेक्टर का नाम दे देता हूँ बच्चों लिखा हुआ है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो मीन्स तीन वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर का मतलब ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि ए का बी के साथ आउट प्रोडक्ट जीरो है सिमिलरली ए डॉट बी आपके पास जीरो है तो ए डॉट सी भी जीरो होना चाहिए सिमिलरली आपके पास बी डॉट सी आपके पास जीरो होना चाहिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों ये होता है यानी ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लें वो भी जीरो यानी ए बी पर परपेंडिकुलर है फिर बी का सी के साथ लिया आपने बी का सी के साथ ले लें तो बी डॉट सी भी जीरो आना चाहिए और ए का सी के साथ ले लें ये भी आपके पास जीरो आना चाहिए तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं तीन वैक्टर्स का म्यूचुअली परपेंडिकुलर के लिए इफ थ्री वैक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर देन देर विल भी थ्री पॉसिबिलिटीज देर विल भी थ्री कंडीशन अगर वो तीनों कंडीशन को बे करता है मीन्स वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू इच अदर है तो हम इनको भी प्रूव कर लेते हैं तो सबसे पहले बच्चों इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं ए डॉट बी सो जरा लेते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी इज इक्वल टू आई यहाँ पर आई है तो ये हो जाएगा टू इंटू वन टू हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस थ्री
तो ये हो जाएगा किसके बराबर दैट इज इक्वल टू ए डॉट सी तो ये हो जाएगा फोर इंटू वन फोर हो जाएगा फिर प्लस जे डॉट जे वन हो जाएगा सिमिलरली माइनस इंटू प्लस माइनस एंड फाइव इंटू वन फाइव हो जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों फोर प्लस वन फाइव फाइव माइनस फाइव जीरो हो जाएगा मीन्स कंडीशन नंबर टू भी ओबे हो रही है ये भी ओबे हो रही है ये भी ओबे हो रही है अब बात करते हैं बच्चों बी डॉट सी की सो बी डॉट सी क्या होता है बच्चों बी डॉट सी इज इक्वल टू यानी बी और सी का डॉट प्रोडक्ट इन कापस में तो ये हो जाएगा बच्चों टू फोर जार एट हो जाएगा आई डॉट आई वन हो जाएगा फिर इसकी बार ये माइनस इंटू प्लस माइनस एंड थ्री वन जार थ्री ये हो जाएगा बच्चों फिर ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस ये हो जाएगा बच्चों फाइव इंटू वन फाइव ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से एट माइनस तीन माइनस पाँच माइनस आठ हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास कैंसिल होकर ये भी रिजल्ट जीरो आ जाएगा मीन्स कंडीशन नंबर थ्री भी ओबे हो रही है सो so, इससे ये आपको पता चलता है तीन वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं नोमेरिकल प्रॉब्लम नंबर वन जॉब के लिए लाए हमने फाइंड द वर्क डन इफ द फोर्स थ्री आई प्लस टू जे यूनिट वैक्टर डिसप्लेस द बॉडी फ्रॉम पोजिशन टू माइनस वन एंड सिक्स फोर यानी ये दो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं इन पोजिशन से डिसप्ले इस पोजिशन से लेकर इस पोजिशन तक जितना वर्क होगा आपने वो फाइंड करना है सो so, आपको पता है बच्चों वर्क क्या होता है वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स डॉट डी एट का डॉट प्रोडक्ट होता है अब आपको ये भी पता है कि फोर्स इस केस में गेम ने आपको फोर्स कितनी दी हुई है बच्चों फोर्स वेक्टर दिया हुआ है आपको थ्री आई यूनिट वेक्टर प्लस टू जे यूनिट वेक्टर आपको दिया हुआ है सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट आपको दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों चेंज इन पोजिशन ऑफ यानी दो पोजिशन का जो चेंज होता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं सो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर बनाना आसान है सबसे पहले आपने चेंज इन पोजिशन इसकी निकालनी दिस इज इनिशियल पोजिशन एंड दिस इज फाइनल पोजिशन सो फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन इज एक्चुअली वर्ड चेंज इन पोजिशन तो हमने सबसे पहले चेंज इन पोजीशन निकालना है बच्चों तो चेंज इन पोजीशन के जो पॉइंट्स होंगे इसको इसमें से माइनस करें तो सिक्स माइनस टू दैट इज फोर कामा फोर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर प्लस वन फाइव सो दिस इज एक्चुअली चेंज इन पोजीशन इससे आपने बच्चों बनाना है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर क्या होगा बच्चों फोर चूंकि ये एक्स कोर्डिनेट होता है फोर आई यूनिट वैक्टर प्लस इसके साथ कोई सिंबल नहीं मीन्स प्लस है प्लस फाइव जे यूनिट वैक्टर सो so, बच्चों पॉइंट से वेक्टर फॉर्म बनाना बहुत आसान है आपको इस तरह अगर कोऑर्डिनेट्स दिए तो आप उसकी वेक्टर फॉर्म यूँ बना सकते हैं कैसे बनेंगे बच्चों फोर चूंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये वाई होता है अगर जेड भी होता तो कॉमा थर्ड कोऑर्डिनेट भी होता है लेकिन चूंकि ये एक्स वाई प्लान में बात हो रही है स्ट्रेट लाइन में तो चले आप इसको आगे सॉल्व करते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट ले लें तो वर्क हो जाएगा बच्चों इज इक्वल टू इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा थ्री आई प्लस टू जे इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फोर आई प्लस फाइव जे यूनिट वैक्टर सो डॉट प्रोडक्ट बच्चों ले लें थ्री फोर जार ट्वेल्व आ जाएगा आई डॉट आई वन हो जाएगा प्लस टू फाइव जार टेन हो जाएगा बच्चों और जे डॉट जे वन हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास टेन प्लस ट्वेल्व दैट इज ट्वेंटी टू यूनिट्स चूंकि यूनिट आपको कोई भी नहीं दी हुई लिहाजा आपके पास इधर जस्ट आपने यूनिट लिखा है दैट इज योर आंसर अगर आपको दिया हो फोर्स इन न्यूटन और पोजिशन या डिस्प्लेसमेंट इन मीटर तो इधर हम लिख लेते हैं जो ओके स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं कि इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर गिवन देन फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो आपने प्रोजेक्शन ए का बी पर ये बी का ए पर कैसे निकालेंगे इसमें हम वो चीज़ सीखेंगे अब अब सिंपल आप ये जेन में रखें ये लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर ए है बच्चों ये वैक्टर आपके पास बी वैक्टर है इनके दरमियान बच्चों एंगल क्या है थीटा अगर प्रोजेक्शन कर रहे हैं ए ऑन बी की तो प्रोजेक्शन ऑफ ए इसका प्रोजेक्शन इस पर लेते हैं तो आपको पता है इसके दो कॉम्पोनेंट बनते थे बच्चों पर एक ये कंपोनेंट था एक कंपोनेंट इसका ये कंपोनेंट था ये दो कंपोनेंट थे ये वाला कंपोनेंट आपके पास आपको पता है इस ए का ये वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा कहलाता है और ये वाला ए साइन थीटा तो बी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कंपोनेंट ऑफ ए विच इज ए कॉस थीटा या इसको यू भी कह सकते हैं इस ए का ये प्रोजेक्शन है जो बी पर है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी विच इज ए कॉस थीटा तो सिमिलरली ए ऑन बी का मतलब ये है आपने फाइंड करना है बच्चों ए कॉस थीटा दिस इज एक्चुअली प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन है बच्चों ए का ए का प्रोजेक्शन मतलब ए कॉस थीटा बी का प्रोजेक्शन मतलब बी कॉस थीटा सिंपल जहन में रख लें आप प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी मीन्स ए कॉस थीटा की बात हो रही है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए मीन्स बी के प्रोजेक्शन की बात हो रही है बी कॉस थीटा आपने फाइंड करना है यहां तक बात समझ आ गई अब चले इसका फाइंड करते हैं तो आपको पता है ए डॉट बी बच्चों किसके बराबर होता है विच इज इक्वल टू इन दो का डॉट प्रो
یہاں پر جے ہے تو یہاں پر جے نہیں ہے لہذا دوسری ٹرم زیرو ہو جائے گی کے ہے یہاں پر تو یہاں پر بھی کے ہے تو پلس انٹو مائنس بچو گیا مائنس 3 فورز آر ہو جائے گا 12 3 فورز آر 12 ہو جائے گا اور کے ڈاٹ کے آپ کے پاس وان ہو جائے گا سو مینز یہ یہاں سے پوسیبلیٹی ہو جائے گی 3 مائنس 12 that is مائنس 9 اینڈ اے ڈاٹ بی کس کے برابر ہوتے بچوں اے بی کاس تیٹا یہ چیز ہوتی ہے آپ کے پاس اب آپ کو پتہ ہے آپ نے کیا فائنڈ کرنے اے کاس تیٹا اے کاس تیٹا کوئی تو چھوڑ لیں بی ادھر ملٹیپلائی اور ادھر آکے ہو جائے گا بچوں ڈیوائیڈ what is b magnitude of the b vector آپ کو یہ بھی پتہ ہے magnitude کس طرح سے نکالتے ہیں minus 9 divided by under root of یہ b ہے اس کا magnitude نکالیں so اس کا سکیر اس کا سکیر a x سکیر plus a y سکیر ہوتا ہے اس کا سکیر ہو جائے گا 3 کا سکیر 9 پلس 4 کا سکیر ہو جائے گا 16 تو 16 پلس 9 25 25 کا سکیر روٹ کیا ہو جائے گا بچو 5 سو پروجیکشن آف اے آن بی اس مائنس 9 ڈیوائیڈ بائی 5 تو آپ نے اس طریقے سے اس کو سال پاور کر لینا ہے اوکے سٹوڈنٹس آپ کی طرف اس طریقے سے بھی کوئی سنا سکتا ہے کہ شو دیٹ دا سم اینڈ ڈیفرنس آف ٹو پر پینڈیکلر ویکٹرز سم اور ڈیفرنس دو پر پینڈیکلر ویکٹرز ایسے جو ایکول لین یعنی دو ویکٹرز ہیں جو ایکول لینڈ کے ہیں پرپینڈیکلر ہیں اور ان کا سم اور ڈیفرنس جو ہے آر آلسو پرپینڈیکلر ان کا سم اور ڈیفرنس آپ اس میں کیا ہے یہ بھی پرپینڈیکلر ہے یہ آپ نے پروف کرنا ہے تو اس کی میں سمپل آپ کو بہت بتا دوں لیٹ آپ کے پاس ایک ویکٹر اے ہے اے ویکٹر ہے اور دوسرا ویکٹر ہے بچوں بی کنڈیشن کیا ہے دونوں کی لینڈ سیم ہے یعنی اے از ایکل ٹو بی یہ کنڈیشن دی ہوئی ہے اور تو پرپینڈیکلر ہیں تو means ان کا resultant vector کیا ہو جائے گا بچے یہ a vector تھا یہ b vector تھا تو ان کا resultant vector کیا ہو جائے گا let میں perpendicular تب ہی ہوں گے جب یہ ایک x axis پر ہوگا اور دوسرا y axis پر ہوگا تب یہ ایک دوسرے پر perpendicular ہوں گے so means اس کا resultant vector جب sum لیں گے تو resultant vector ہو جائے گا بچوں a a a چونکہ x axis پر لیتے ہیں تو i unit vector لے لیں b کو y پر لیتے ہیں تو تب یہ perpendicular ہوں گے plus b j unit vector یعنی اس میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دو ویکٹرز ہیں جن کے مگنیچوٹ سیم ہیں یعنی لینڈ سیم ہے جن کی لیکن یہ دو آپس میں پرپینڈیکولر پرپینڈیکولر کا مطلب یہ آئی ہے اور یہ جے ہے تو مینز ایک ایک سیکس سے پڑھا ہے ایک وائی پر پڑھا ہوا ہے تو تب ہی یہ ایک دوسرے پر پرپینڈیکولر ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ شو دیٹ دا سم اینڈ ڈیفرنس آف ٹو پرپینڈیکولر ویکٹرز تو میں نے دو پرپینڈیکولر ویکٹرز کا سم لے لیا اب اس کا ڈیفرنس لیتا ہوں تو ڈیفرنس بچو ہو جائے گا اے آئی یونٹ ویکٹر اور مائنس بی جے یونٹ ویکٹر یہ ہو جائے گا آپ کے پاس یہ چونکہ ان کا ڈیفرنس آ جائے گا دو ویکٹر کا سم اور دو ویکٹر کا ڈیفرنس یہ دو ویکٹر کیسے ہیں آپ اس میں پرپینڈیکولر اب بچو بات کرتے ہیں آپ نے شو کرنے ہیں کہ ان کے جو ریزلٹن ہیں یہ بھی آپ اس میں پرپینڈیکولر ہیں یعنی آپ نے یہ فائنڈ کرنے اس کو میں لے لیتا ہوں بچو آر ون لے لیتا ہوں ویکٹر اس کو آر ٹو لے لیتا ہوں میں ایک انڈیشن لکھتا ہوں آر ون ویکٹر ڈاٹ آر ٹو ویکٹر چونکہ ڈاٹ پرڈکٹ ان کا نکالیں اور ڈاٹ پرڈکٹ آپس میں آنا چاہیے زیرو تو یہ آپ کیا ہو جائے گا ملٹیپلائے کریں تو یہ ہو جائے گا اے انٹو اے اے سکیر ہو جائے گا بچو پلس انٹو مائنس مائنس ہو جائے گا اینڈ بی انٹو بی بی سکیر ہو جائے گا جے ڈاٹ جے ون ہو جائے گا اب کنڈیشن کیا ہے دو ویکٹرز آپس میں ایکول لیند کے ہیں تو اے از ایکول ٹو بی یہ کنڈیشن دی ہوئی آپ کو سو مین یہ دو جب برابر ہوں گے یہ پانچ یہ پانچ تو یہ آپس میں کیا ہو جائیں گے کینسل سو آر ویکٹر ڈاٹ آر ٹو ویکٹر is equal to zero so it means that جب بھی دو ویکٹر سیم لیند کے ہوں پرپینڈیکولر ہوں ان کا ریزلٹن جو ہے وہ ہمیشہ وہ بھی پرپینڈیکولر ہوتا ہے آپس میں یہ میں نے آپ کو سم اور ڈیفرنس والی کنڈیشنز میں آپ کو میں نے پروف بھی کروایا تھا یہ ویکٹر اے تھا سمیلرلی یہ ویکٹر بی تھا ان کا ریزلٹن بچوں کیا تھا اے پلس بی یہ تھا سمیلرلی آپ نے بی کو انورڈ کیا تھا مائنس بی ویکٹر تو یہ آپ نے ریزلٹن لیا تھا بچوں this is a minus b ویکٹر یہ کنڈیشن تھی آپ نے کہا تھا یہ دو ویکٹر اگر پرپینڈیکل ہوئے تو ان کا یہ جو ریزلٹن ہے یعنی a plus b یہ والا اور a minus b یہ بھی آپس میں بچوں کے اس انگل پر ہوں گے نائکی ڈگری پر یہ اس ٹائم ہوتا ہے جب یہ دو ویکٹر آپس میں سیم لیند کیوں بچوں سیم لیند کی یعنی a is equal to b تب یہ possibility آپ اپلائے کریں گے تو اس کو dot product سے آپ اس لیے پروف بھی کر سکتے ہیں یہ بہت آسان سی چیک کہ آپ اس کو اپنے سنوٹ بھی کر لیں اور انشاءاللہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کے لیے ہم آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لائیں گے اور اگلا ہمارا ٹوپک ہے نیکسٹ جو ہم سٹیڈی کریں گے ویکٹر پروڈکٹس ہوگا یعنی دو ویکٹرز کو ملٹیپلائے کریں ریزلٹ آپ کے پاس ایک ویکٹر پونڈٹی آئے گا اس کو ہم کراس آر ویکٹر پروڈکٹ پڑھیں گے اور اس کی فیزیکل سگنیفیکنس اور اس کی پروپٹیز بغیرہ ڈسکس کریں گے نمیریکل اور ای ٹائم سیکیوز اس میں ڈسکس کریں گے سو نیکسٹ آنے والے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تینکیو ب